大家好，枸杞和桑葚都是我们生活中比较常见的两种食材，但是很少人会把它们两者联系在一起。殊不知，就是这简简单单的搭配，才能够发挥出它更大的作用和效果。这也是一位九十八岁老奶奶教给我的养生做法。知道的人并不多，简单、方便、省钱又实用。好处真的是拿钱多买不到。那么把这两种简单的食材搭配在一起，到底会有什么神奇的作用呢？视频看完之后，同时记得点赞、关注、留言，并且转发出去，这样能帮助到更多的人，包括你自己身边的亲朋好友。好了，废话不多说了。接下来就把枸杞搭配桑葚的独特做法，毫无保留地分享给大家。枸杞对于大家来说并不会感到陌生，平时我们都是用它来泡水喝，或者是煲汤的时候用，很少人会把它和桑葚联系在一起。有句俗话说得好：“人到中年不得已，保温杯里泡枸杞。”可想而知，枸杞的营养价值也是特别高的。它也是一种药食两用的好食材，其中含有多种人体所需要的营养成分，比如说胡萝卜素、维生素 C 以及钙、铁、锌等，还包括蛋白质、碳水化合物、烟酸等多种营养物质。所以说，平时适量的吃上一些枸杞，对身体的好处还是蛮多的。而这种桑葚干也是由新鲜的桑葚晒干之后制作而成的干果。新鲜的桑葚可以洗干净之后直接食用，或者是用来泡酒喝。那么这种桑葚干一般用来煲汤或者是泡水喝。别看它小小个、黑乎乎的。其实它的营养价值也是特别高的，里面含有大量的葡萄糖、果糖、柠檬酸、苹果酸以及果胶和珍贵的花青素等营养物质，还包括多种氨基酸、维生素、矿物质以及有机酸、胡萝卜素等多种营养成分。所以说，桑葚是一种非常好的食材。平时适量的吃上一些，对身体有非常多的好处。首先准备三十克桑葚和三十克枸杞，放入碗中，再往里面加入一勺食用盐，散开式的加入和一勺面粉，再倒入适量的清水。先下手把面粉和食盐搅拌化开。使它充分的溶解在水中，最后再下手把枸杞和桑葚清洗干净。这两种食材从采摘到晾晒和整个运输的过程中，里面多多少少会沾染到一些灰尘和杂质，还有脏东西，而且它们的结构也非常的密集，褶皱里面很容易残留一些虫卵之类的。而面粉具有很强的吸附能力，它能够有效的吸附掉上面的脏东西，还有灰尘和杂质。食盐又能够起到一个消毒杀菌的作用，所以说用它们两者来清洗，会洗得更加的干净。不一会儿的功夫，里面的水已经变得非常的浑浊了。先把这些洗出来的脏水倒掉。重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍，洗去上面的面粉和盐分以及残留的脏东西，直到把里面的水洗至清澈为止。像我这样清洗过后的桑葚和枸杞就非常的干净了，表面看上去明显比之前清爽多了。每一个都洗得干干净净、明明白白的，所以大家可以放心的使用了。再把洗干净的桑葚和枸杞倒入漏勺中控干水分，再把它放在钉板上，用手把它整理一下，平铺均匀，这样干的也比较快一点。
，再把它放在通风处或者是有太阳的地方，让它把表面的水分晒干。用吹风机把它吹干都可以，你觉得怎么方便怎么来，只要把表面水分弄干就可以了。接下来再准备一个无水无油、可以密封好的玻璃罐子。我们可以提前把它消消毒，用两百度的开水给它烫一下，或者是放在锅里面蒸一下都可以。消过毒的罐子，食物保存的时间也更久一些。再准备一瓶白醋，白醋我们要选择这种酿造白醋，不要选择制造白醋。制造白醋是人工勾兑的，吃着对身体非常的不好。白醋的用途也有很多，可以用来腌制、凉拌或者是日用都可以。再把晾干水分的枸杞和桑葚放进来，再往里面加入三十克黄冰糖，最后再把准备好的白醋倒进来。三十克枸杞，三十克桑葚和三十克冰糖，加入冰糖能综合一下白醋的酸味。白醋的量也不需要太多，没过食材就可以了。然后再把盖子给它密封好，放进冰箱冷藏五天左右就可以食用了。亲爱的家人们，制作视频不易。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。如果觉得我分享的视频对您有帮助的话，麻烦动动您发财的小手，给我点个赞吧！非常感谢您的支持与鼓励。一次我们可以多做一点，随吃随取，非常的方便。五天之后，我们打开盖子看一看。哇，好香哦！一股浓浓的醋泡枸杞桑葚清香味扑鼻而来。我们用勺子舀出来看看，里面的桑葚和枸杞膨胀了许多，这就证明里面的营养成分全部的被吸收了，颜色也比之前深多了。想喝的时候，每次舀上一两勺放入碗中。然后再往里面加入适量的温水，给它冲泡，再用勺子充分的搅拌均匀，就可以美美的开喝了。当枸杞和桑葚遇上白醋之后，就会有你意想不到的效果和惊喜。做法简单，食材家家户户都有，可它的作用却一点都不简单。好处真的是拿钱都买不到。而且它的口感喝起来也是酸酸甜甜的，非常的美味，既有冰糖的甜味，又有白醋的酸味，喝下去的每一口都别有一番风味，就像喝饮料一样的好喝，但是比饮料喝着更健康。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧，一定不会让您失望的。好了，今天的视频就分享到这里了。点击我的头像可以看到更多的美食视频，我们下个视频见啦！